ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രീനാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീറ്റ്സാഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല ചീസ് ചേർക്കുന്നില്ല അതേപോലെ നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് തവയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പീറ്റ്സായ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് വേണ്ടിയത് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചേർക്കുന്നത് നെയ്യാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള തൈരിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ചെറിയ നനവുള്ള ഒരു തുണി കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചീസിന് പകരം ഒരു വൈറ്റ് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മൈദ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ മൈദയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങിളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങും ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മൈദയും പാലും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെ നമുക്ക് തണുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഡോർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്നങ്ങ് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കുഴയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുപ്പത് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുഴച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കട്ടിയിലല്ല ഇത് പരത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതിയാകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു തവയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തവയിലാണ് ഞാനിവിടെ പിറ്റ്സ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ഡോ നമ്മുടെ തവയിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്നങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡി
ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് താങ